வெல்கம் டு சிஎஸ் பன் கட்டி என் சேனல் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் கார்டு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் சப்போர்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் பிஹெச்டியோட ஸ்டாண்டர்ட் மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் இது என்னங்கிறது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கான நம்ம ரெகுலேஷனாக மாற்றிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பப்ளிஷ் ஆனது செவன்த் நம்பர் டூ தௌசண்ட் டைட்டில் அப்ளிகேஷன் கமன்ஸ்மெண்ட் ஸோ யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் இதோட டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கான அந்த ரெகுலேஷனை வந்து மாற்றுறாங்க அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கிற அர்ஜென்ட் ஃபேக்கல்ட்டி அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபுல் டைம் மெம்பர் கிடையாது அவங்க வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் ஆளுங்கிறது ஒன்று சொல்லிடுறாங்க அதுமாதிரி ஆக்ட் அப்படின்னா வந்து அதோட சட்டம் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனோடது கிரெடிட்டு காலேஜு குமுலேட்டிவ் கிராண்ட்ஸ் ஜிபிசி ஜிபிஏ இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு எதுக்கு இது சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இந்த இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து இங்கே மாறும் ஸோ எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியன் பார்த்திங்கன்னா அட்மிஷன் ஃபார் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா அஷிஷுவல் உள்ளது தான் ஸோ ஒன் இயர் டூ இயர் மாஸ்டர் ப்ரோக்ராம் இருக்கணும் இல்லைனா ஃபோர் இயர்ஸ் இன்டகிரேட் போகலாம் இல்லை எட்டு செமஸ்டர் பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் டூ இயர்ஸ் இல்லைனா ஃபோர் இயர்ஸ் செமஸ்டரில் மாஸ்டர் டிகிரி படிச்சுருக்கணும் த்ரீ இயர்ஸ் பேச்சுலர் டிகிரிக்கு அப்புறம் குவாலிஃபிகேஷன் டிக்ளேர் ஈக்குவலன் டு மாஸ்டர் டிகிரின்னுருந்துச்சுன்னா கரஸ்பாண்டிங் சேச்சுரி பாடியை போட ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் மார்க் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லைனா வந்து அந்த சப்போர்ட்டட் மார்க் வந்து வேறு ஏதாவது அசஸ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் இவாலுவேஷனோட அதை பார்த்துக்கலாம் அது மாதிரி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் யாருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி நான் கிரிமினையர் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்ட் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் இடபிள்யூஎஸ் இந்த கேட்டகரிக்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நார்மலாகவும் இருக்கிறதோட கொடுக்குறாங்க ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜுங்கிறது ஐம்பது பர்சன்டேஜோ கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த கேண்டிடேட்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிரேடிங் சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணி அத கேட்டகரியோட இவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் டூரேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸோ பிகிச்சு பார்த்திங்கன்னா டூரேஷன் வந்து மினிமம் ப்ரோக்ராம் வந்து த்ரீ இயர்ஸு அதோட மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இயர்ஸு டேட் ஆஃப் அட்மிஷன்லேருந்து இந்த ப்ரோக்ராமோட டேட் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ மினிமம் அடிஷ்னல் பார்த்திங்கன்னா டூ இயர்ஸு அதை ரீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஆஸ் பர் டே அந்த ஹையர் எஜுகேஷன் சா ஸ்டாட்யூட்டு இல்லைனா ஆர்டினன்ஸோட ரூல்ஸ் படி அடிஷ்னலாக ரெண்டு வருஷம் சேர்த்துக்கலாம் ரீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வந்து ஏற்கனவே உள்ளது மாதிரி அந்த ரெண்டு வருஷம் சேர்த்திங்கன்னா அது வந்து அந்த எட்டு வருஷத்தை எக்ஸிட் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ரூல்ஸாக மாற்றிருக்காங்க அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா ஃபர்தராக பிஹெச்டி டே பி பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிசபிலிட்டி இவங்களுக்கெல்லாம் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து டூ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இது பத்து வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் ஃபீமேலாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மெட்டர்னிட்டி லீவ் சைல்டு கேர் லீவ் அப் டு இரநூத்தி நாற்பது நாள் வரைக்கும் அவங்களுக்கு லீவ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்டையர் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராமுக்குள்ள உள்ள டூரேஷன்லேயே வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொசீஜர் ஃபார் அட்மிஷன் பார்த்திங்கன்னா அட்மிஷன் பார்த்திங்கன்னா யூஜிசி ஏற்கனவே சொன்ன நார்மல் கன்சர்னில் தான் வந்து அட்மிஷன் நடக்கணும் அந்த மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து மேக்ஸிமம் குவாலிஃபை ஃபெலோஷிப்பு ஸ்காலர்ஷிப்பு யூஜிசி நெட்டு யூஜிசி சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டு ஜிஏடி கேட்டு சிஇடி இந்த சிமிலர் நேஷ்னல் லெவல் இன்டர்வியூ இது மாதிரியும் பண்ணலாம் அது மாதிரி இனிமேல் என்ட்ரன்ஸ் காமன்ட் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் வச்சு அது மூலமாகவும் அவங்கள வந்து அக்கமடேட் பண்ணலாம் அந்த சிலபஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி இருக்கணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் என்ட்ரன்ஸ் மார்க்ஸில் இருந்திருந்தாலும் அவங்கள வந்து இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் எலிஜிபிளாக கூப்பிடலாம் அது மாதிரி எல்லா செக்ஷன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி டிஃப்ரெண்ட்லி எபிள்டு எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எல்லா செக்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் நம்பர் ஆஃப் எலிஜிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்வியூ பேஸில் வந்து நம்பர் ஆஃப் பிஹெச்டி சீட்டு என்ன அவைலபிள் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி காலேஜில் எலிஜிபிலிட்டி அந்த பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ப்ராஸ்பெக்ட்ஸை அட்வான்ஸாகவே சொல்லிடணும் வெப்சைட்டில் அவங்க மெம்பர் பண்ணணும் எத்தனை சீட் இருக்குங்கிறத சொல்லண
அல்லனா ரெஃப்ரீட் ஜேர்னல் இல்லைல அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கணும் அது மாதிரி இப்போ ஃபார்மன் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருந்தாங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனில் வித் பிஹெச்டி வந்தாங்கன்னா மினிமம் த்ரீ த்ரீ ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன் வந்து பியூர் ரிவர் ஜேர்னலில் ரெஃப்ரீட் ஜேர்னலில் இருக்கணும் அது மாதிரி அவங்கள அப்போ தான் வந்து ரிசர்ச் சூப்பர்வைசராக அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ வேறஸ் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் வந்து எம்ப்ளாய்டு வந்து அஃப்லியேட்டட் இல்லை போஸ்ட் கிராஜுவேட் காலேஜஸ் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன் இருந்தாலும் இதுதான் ஸோ சம் ரெகனைஸ்டு ரிசர்ச் சூப்பர்வைசர் அவங்க வந்து சூப்பர்வைஸ் வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலரில் வந்து அதர் இன்ஸ்டியூஷனில் அவங்க பண்ணாங்கன்னா வேறு இன்ஸ்டியூஷனில் அவங்க பண்ணும்போது வந்து கோ ஆத்தராக வேணா கோ சூப்பர்வைசராக பண்ணலாம் ஆனால் டேரெக்டாக ரிசர்ச் ஸ்காலருக்கு வந்து சூப்பர்வைசராக பண்ண முடியாது பிஹெச்டி அவார்டட் வந்து யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்விஷன் வந்து ஃபேக்கல்ட்டி வந்து அங்கே எம்ப்ளாயாக இல்லாமல் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து அவங்க இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அது வயலேஷன் வந்து ரெகுலேஷன் வயலேஷனாக மாறிடும் அதனால் அவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஸ்காலர்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி இது மாதிரி எந்த ஒரு டிகிரி ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனில் சயின்டிஸ்ட் இதுங்க யார் மாதிரி இருந்தாலும் ஈக்குவலண்டாக அவங்க ப்ரொஃபஸர் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அப்படிங்கிறவங்கள வந்து வச்சுங்க மட்டும்தான் சூப்பர்வைசராக ஃபுல்ஃபில் ரெக்குயர்மெண்ட்டோடு அவங்க எடுத்துக்குவாங்க அது மாதிரி கோ சூப்பர்வைசர் வந்து ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கணும் இல்லைன்னா அதர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம் இல்லைன்னா சேம் இன்ஸ்டியூஷன் இல்லை அதர் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கலாம் ஆனால் அதை காம்பிட்டன் அத்தாரிட்டியோட அப்ரூவல் வாங்கிக்கணும் அதேமாதிரி இன்கேஸ் இன்டர் டிசிப்ளின் மல்டி டிசிப்ளினரி ரிசர்ச் ஒர்க்கு இல்லைனா கோ சூப்பர்வைசர் இங்கே அவுட் சைட் அவுட் சைட் எடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்கூல் சென்டர் இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா கூட அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஒரு ப்ரொஃபஸர் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இவங்கெல்லாம் கைட் வந்து எவ்வளோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எயிட் மெம்பர்ஸ் வந்து ஸ்காலர்ஸ் வச்சுக்கலாம் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஃபோர் பிஹெச்டி ஸ்காலரை இது வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இது ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய இதில் பாரதி யூனிவர்சிட்டியில் கொஞ்சம் ரிவர்ஸில் இருந்துச்சு பழைய ரெகுலேஷனோட கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்கேஸ் ரீ அலோகேஷன் ஃபீமேல் கேண்டிடேட் வந்து பிகி டியூ டு மேரேஜ் இல்லை அதர்வைஸ் இந்த ரிசர்ச் டேட்டா வந்து அலோகேட்டு ட்ரான்ஸ்போர்டு வேறு ஏதாவது அதில் வந்து மாற்றிருந்தாங்க இல்லை அவங்க வந்து ரீ அலோகேட் நான் வேறு இடத்துக்கு போகிறேன் கண்டிஷன் சார் ரெகுலேஷன் கொஞ்சம் மா ஃபாலோ பண்ணணும் மாற்றணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து பேட்டன் இன்ஸ்டியூஷன் இது எனி ஃபண்டிங் ஏஜென்சி எதாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து அவங்களோட இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணாது ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு க்ரெடிட் கொடுத்து பேரண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து சூப்பர்வைசர் வந்து பார்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் வந்து ஆல்ரெடி அண்டர் டேக்கன் என்ன பண்ணியிருந்தாங்களோ அது மாதிரி பண்ணலாம் தான் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து த்ரீ இயர் சர்வீஸு சூப்பர் அனிவேஷன் ச அவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நியூ ஸ்காலர்ஸை வந்து அண்டர் சூப்பர்விஷனில் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு சர்ச் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணால் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக சூப்பர்வைஸ் பிஹெச்டி காலேஜ் என்ன வந்தாங்கன்னா அவங்கள ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறவங்களும் சூப்பர் அனிவேஷனில் பண்ணிக்கலாம் கோ சூப்பர்விஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சூப்பர் அனிவேஷனுக்கும் ஒர்க் பண்ணலாம் ஆனால் எழுபது வயதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ அட்மிஷன் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே உள்ளது அவங்களோடது வந்து சூப்பர் மே பேசிஸ் படி அவங்கள அட்மிட் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி கோர்ஸ் ஒர்க்கு கிரெடிட் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் நம்பர் டூரேஷன் சிலபஸ் மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் கம்ப்ளீஷன் ஸோ கோர்ஸ் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மினிமம் பன்னெண்டு கிரெடிட் இருக்கணும் ரிசர்ச் அண்ட் பப்ளிக் எத்திக்ஸ் இந்த கோர்ஸ் படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே அது நம்பர் அட்வைஸ் படி கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஏற்கனவே பழைய ரோல் உள்ள தான் ஆல் பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா அவங்க டிசிப்ளினில் உள்ள டீச்சிங் அந்த படகேஜி ரிலேட்டட் ஒர்க்கில் பிஹெச்டி அவங்களோட சப்ஜெக்ட் அந்த டாக்டர் டெக்ரியில் என்ன இருக்கோ அது வந்து எக்ஸாமாக எழுதணும் அதே மாதிரி பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் வந்து ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் பர் வீக் வந்து டீச்சிங்கோ இல்லை ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ஸுக்கோ கண்டக்ட் வந்து டுட்டோரியலோ இல்லை லெபார்ட்ரி ஒர்க்கோ அவங்க இவாலுவேஷனுக்கு பண்ணணும் அதே மாதிரி கோர்ஸ் ஒர்க்கில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இந்த அதுக்கு மேலே இருக்கிற சிஜிபிஎஸ் ஸ்கேல் படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் அப்போ தான் அவங்க கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அதுக்கு முன்னே தான் தீசிஸை சப்மிட் பண்ண முடியும் ஸோ ரிசர்ச் அட்வைசரி கமிட்டி அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ரிவ்யூ ரிசர்ச் அட்வைசர் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ ப்ரொப்போசல் ஃபைனலைசேஷன் ரிசர்ச் டாப்பிக்கு கைடு வந்து
அப்பான் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் ஒர்க் முடித்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்கிரைப்டு அந்த த்ரீ கிளாஸோட கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பிகிஸ் காலை வந்து ரிசர்ச் ஒர்க்கை வந்து ஒரு டிராஃப்ட் டெசட்டேஷன் தீசிஸ் ரெடி பண்ணணும் பிஃபோர் சப்மிட்டிங் டெசட்டேஷன் தீசிஸ் பிஹெச் ஸ்காலர் வந்து அதை வந்து ப்ரெசன்டேஷனாக அட்வைசரி கமிட்டி முன்னாடி வந்து அதை ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அது வந்து ஃபேக்கல்ட்டி ஓப்பன் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் அந்த ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் வந்து அதை வந்து அட்டன் பண்ணணும் ஸோ ஹையர் எஜுகேஷன் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் கன்சர்ன் படி மெக்கானிசம் அது வெல் டிபர்ட் சா சாஃப்ட்வேர் அதை டெடெக்ட் பண்ணி பிளேஜரிசம் இருக்கா இல்லையாங்கிறத வந்து செக் பண்ணி அந்த இன்டெகிரிட்டி வந்து அந்த ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டியில் அதை சொல்லிடணும் அதுமாதிரி பிஜி ஸ்காலர் வந்து சப்மிட் பண்ணுற தீசிஸ் இவாலுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிஜி ஸ்காலர் அதில் பிளேஜரிசம் இல்லை அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர் அஸ்ட் அட்டஸ்ட் பண்ணி ஒரிஜினாலிட்டி ஆஃப் தீசிஸ்ங்கிறது ரெண்டையும் சேர்த்து கொண்டு கொடுக்கணும் சப்மிட் பண்ணுற தீசிஸ்க்கும் அதுக்கும் உள்ளதுக்கான வேரியேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அந்த இன்ஸ்டியூஷன் அந்த இது தான் உங்கள் தான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிக்கோங்க பிஹெச்டி தீசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட்டட் பண்ணது பிஹெச் ஸ்காலர் இருந்தாங்கன்னா இவாலுவேட் பண்ணுறது சூப்பர்வைசர் அது வந்து டூ எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினர் பண்ணணும் அந்த எக்ஸாமினர்ஸ் எல்லாமே அகடமிஷன் குட் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஸ்காலர் லீவ் அப்ளிகேஷன் இருக்கணும் அந்த ஃபீல்டில் பாசிபிளி எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினர்ஸ் வந்து சூஸன் வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் த இந்தியா தான் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் ஐஓவாய்ஸ் போர்டு வந்து ஷெல் கன்சிஸ்ட் எப்படின்னா ரிசர்ச் சூப்பர்வைசர் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த டூ எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினர் வந்து அதை வந்து அது வேணாலும் கண்டக்ட் ஆன்லைனில் கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஐஓவாய்ஸ் போர்டில் கன்சிஸ்டில் வந்து மேக்ஸிமம் அதில் ஆன்லைனில் இருந்து பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அவங்களும் கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் அவங்களும் வரலாம் ஸோ ஐஓவாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் அட்வைசரி கமிட்டி ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் ரிசர்ச் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் அட்டன் பண்ணணும் அது மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து அப்ரோப்ரியேட் ரூலு ஆர்டினன்ஸ் எஃபெக்ட் ப்ரொவிஷன் இந்த ரெகுலேஷன் படி இருக்கணும் அது மாதிரி போய் பிஹெச்டி ஐஓவாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் வந்து அந்த தீசிஸை டிஃபெண்ட் பண்ணி போத் எக்ஸ்டர்னல் இந்த எக்ஸாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணதை அக்செப்ட் பண்ணி தீசிஸில் வந்து அப்புறம் இன்கார்பரேட் கரெக்ஷன்ஸ் எதாவது இருந்தால் சஜஸ்டட் அதையும் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாம்னர்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ண அந்த ரிஜெக்ஷன்ஸ் இப்போ ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமில் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் கன்சர்ன் பண்ணி அவங்கள அந்த தீசிஸை வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் இதை கொடுத்து எக்ஸ்டர்னலுக்கு வந்து அந்த அப்ரூவல் பேனல் மெம்பர்ஸும் மறுபடியும் வாங்கணும் அது மாதிரி பயோ வாய்ஸ் வந்து அதை கண்டக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் எக்ஸாமில் ரெக்கமெண்ட் பண்ண அக்செப்டன்ஸை கொடுத்து அதை அதுக்கப்புறம் தீசிஸை வந்து பண்ணலாம் அந்த ஆல்டர்னேட் எக்ஸாமினரும் வந்து ரெக்கமெண்ட் அக்செப்டன்ஸ் கொடுக்கலைனா தீசிஸ் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடும் ஸ்காலர் மறுபடியும் வந்து இன்எலிஜிபிள் ஃபார் பிஹெச்டி அவார்டு அப்படிங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் ப்ரோக்ரஸ் இவாலுவேஷன் பிஹெச்டி தீசிஸ் இன்க்ளூடிங் டிக்ளேரன்ஸ் வைவா வைஸ் ரிசல்ட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பீரியட் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் டேட் ஆஃப் சப்மிஷன் தீசிஸ் பண்ணதுலேருந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு வைவா வாய்ஸ் ரிசல்ட்டையும் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் அந்த வைவா வாய்ஸ் ரிசல்ட்லேருந்து டிக்ளரேஷன் எல்லாமே வந்து அதுக்குள்ளே கொடுத்துடணும் டேட் ஆஃப் தீசிஸ் சப்மிட் பண்ணதுலேருந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குள்ளே ஸோ அடுத்து அகடமிக் ரிசர்ச்சு அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெக்குயர்மெண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் கெட்டிங் ரெக்கக்னேஷன் ஆஸ் ஆஃபரிங் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபரிங் ஃபோர் இயர்ஸ் அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராமு பிஹெச்டி வந்து பண்ணுறாங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவைலபிலிட்டி என்னென்னா அந்த எலிஜிபிள் ஃபார் ரிசர்ச் ப்ரொவைசர் அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சப்போர்ட்டிங் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அந்த ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே ரெகுலேஷன் அதில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அட்லீஸ்ட் டூ ஃபேக்கல்ட்டிஸ் மெம்பர்ஸ் அந்த காலேஜில் வந்து பிஹெச்டி குவாலிஃபைடு சயின்டிஸ்ட்டாக இல்லைன்னா பிஹெச்டி குவாலிஃபைடாக இருக்கலாம் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷனில் அடிக்கடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சப்போர்ட் வேணும் ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டி லைப்ரரி ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே ஹர் எஜுகேஷன் சொன்ன மாதிரி இருக்கணும் பிஹெச்டி த்ரூ பார்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டி த்ரூ பார்ட் டைம் பண்ணுறவங்க வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பர்மிட் பண்ணுறது சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அவங்க ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல நோ அப்ஜெக்ஷன் என்ஓசி வாங்கிட்டு வரணும் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வேண்டணும் அந்த அந்த கேண்டிடேட் வந்து பர்ஸ் பர்சியூ பண்ணுறது பார்ட் டைம் பேசிஸில் அப்படிங்கிறத இன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும் இன்ஃபார்மில் இருக்கணும் அது மாதிரி அஃபிஷியல் டூட்டி அதில் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பர்மிட் பண்ணி சஃபிஷியன் டைமுக்கு வந்து ரிசர்ச் கொடுக்கணும் அது மாதிரி அவங்க
ஃபாலோவிங் வந்து கம்ப்ளீஷன் எல்லா இவாலுவேஷனும் முடிச்ச பிறகு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் டிகிரி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களோட கன்சர்ன் சப்மிட் வந்து எலக்ட்ரானிக் காப்பி பிஹெச்டி தீசஸ் வந்து இன்ஃப்ளிக்ட் நட்டுக்கு கொடுக்கணும் இதை வந்து அவங்க கொடுக்குறது ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் எல்லா ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷனும் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ இருக்கிற புது ரோல் பிஹெச்டி டூ தௌசண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்போர்ட் இந்த இப்போ கொடுத்துருக்கிற இந்த பிஹெச்டி ரூல்ஸ் வந்து வெரி சூன் எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அவங்க அதுக்கான நியூ ரெகுலேஷன் பிஹெச்டி ரெகுலேஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டாக திருப்பி கொடுப்பாங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டுறீங்க கீப் சப்போர்ட்டர்ஸ் இன்னும் நிறைய நம்ம பெருசாக வீடியோ நிறையா போடுவோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்போர